కరోనా నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ ఇంకా అమలవుతుంది మూడో విడత లాక్డౌన్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది ఇది నాలుగో విడత కూడా చేరుకుంటుందా ఐదో విడతకు వెళ్తుందా ఆరో విడతకు వెళ్తుందా ఎప్పుడు ముగుస్తుంది అనే దానికి సంబంధించి ఇంకా ఒక సరైన స్పష్టత అయితే లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఎందుకు అంటే ఈ కరోనా కేసులు విజృంభణ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎప్పుడైతే పూర్తిగా కరోనా కంట్రోల్లోకి వస్తుందో ఎప్పుడైతే అదుపులోకి వస్తుందో అప్పుడే ఈ లాక్డౌన్ కూడా పూర్తిగా ఎత్తివేసే ఆలోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పటికే కొన్ని సడలింపుల నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ నడుస్తోంది వ్యవసాయ రంగాలు నిర్మాణ రంగాలకు సంబంధించి ఆల్రెడీ సడలింపులు ఇచ్చారు మద్యం షాపులు కూడా తెరిచారు ఇటువంటి నేపథ్యంలో ప్రధానంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించిన నేపథ్యంలో తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తివేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ఎందుకు అంటే రానున్న రోజుల్లో కొన్ని నిబంధనలను సడలించి క్రమక్రమంగా లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారు ఈ నిబంధనల సడలింపులో మొదటగా తెలంగాణలో ప్రధానంగా హైదరాబాద్లో మెట్రో రైలు పరుగులు తీయబోతోంది అనేది ప్రధానంగా అంటున్న ఒక ప్రాథమిక సమాచారం ఎందుకు అంటే ఈ కరోనా సమయంలో సమస్యలు తలెత్తకుండా ముందు ప్రజా రవాణాను పూర్తిగా క్లోజ్ చేశారు అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రజా రవాణా ఒకవేళ స్టార్ట్ చేయకపోతే ఆర్థికంగా చాలా ఇప్పటికే చాలా నష్టం వాటిల్లింది ఆ నష్టం మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో మెట్రో రైలు పరుగులు తీసేందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేస్తుంది అనేది ఎందుకు అంటే ఈ కరోనా కారణంగా మెట్రో రైలుకు దాదాపు వంద కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది అనేది ఒక ప్రాథమిక అంచనా ఎందుకంటే ఇదే నేపథ్యంలో కరోనా ఇప్పటిలో తగ్గుద్దా అంటే చెప్పలేం ఒక పక్క కరోనాతో సహజీవనం చేయాల్సిందే అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు కూడా తేల్చేస్తున్నాయి ఇటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజా రవాణాను ఒక సరికొత్త రీతిలో నడిపేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది అదే ఆ సరికొత్త రీతిలో ఏంటి అనేది ఒకసారి మెట్రో విషయానికి వస్తే మెట్రో రైల్ విషయానికి వస్తే కనుక కొన్ని నిబంధనలను తెర మీద తీసుకురాబోతుంది అది ఏంటి అంటే హైదరాబాద్లో మెట్రో రైలు వాస్తవానికి రోజుకి అరవై రైళ్ళు నడుపుతున్నారు అయితే ప్రస్తుతం ఇది ఈ అరవై రైళ్ళు ఇలాగే నడుపుతూ ఈ ప్రయాణికుల రద్దీ విషయంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అని ఎందుకంటే ఒక్క రైల్లో ప్రయాణికుల సామర్థ్యం మూడు భోగీలతో కలిపి తొమ్మిది తొమ్మిది వందలు మొత్తం ఒక రైలుకి మూడు భోగీలు ఉంటాయి కాబట్టి మూడు వందలు ఇంటూ మూడు మూడు భోగీలు వేసుకుంటే తొమ్మిది వందల మంది ప్రయాణించవచ్చు అయితే ఇప్పుడు దాన్ని సగానికి సగం తగ్గించేయబోతున్నారంటే కేవలం మూడు భోగీల్లో కలిపి నాలుగు వందల యాభై మంది ప్రయాణికులు మాత్రమే ప్రయాణించేందుకు వీలుగా నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు అది కూడా భౌతిక దూరం పాటిస్తూ అయితే ఈ సీటింగ్ మెట్రోలో సీటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సీటింగ్ మధ్య గ్యాప్ పెంచడం డిస్టెన్స్ పెంచడం అలాగే నిలబడ్డ వాళ్ళ ప్రయాణికులకు కూడా కింద సర్కిల్స్ వేయడం ఎక్కడికక్కడ ఆ సర్కిల్లో మాత్రమే నిలబడాలి అని చెప్పి వైట్ బాక్సుల్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఎవరైనా వెళ్ళి ఆ బాక్స్లో నుంచోవాలి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ నుంచోవడానికి వీలు లేదు ఆ రకంగా ఇప్పుడు రైళ్లలో బాక్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారంట సీటింగ్ కెపాసిటీ కూడా తగ్గించేలాగా ఎక్కడికక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డులు పెట్టి పరిమితికి మించి అయితే అనుమతి ఎవరు అవసరమైతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రైన్లో వెళ్లాల్సిందే ఇంతకు ముందులాగా తొక్కిసలాటుగా తోసుకుంటా కిక్కిరిసిపోయి వెళ్ళాలి అంటే ఇక నుంచి కుదరదు అలా కొంత కొన్ని రోజులు అలాగే నడపాలి మెట్రో రైలు ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే అని చెప్పి ఆ దిశగా కూడా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది ఒకవేళ ఆ దిశగా చర్యలు మొదలైతే కనుక ఈ నెలాఖరితో లాక్డౌన్ ఎత్తివేసే ఉద్దేశంలో కేసీఆర్ సర్కార్ ఉంది అనేది కూడా స్పష్టంగా అందుతున్న సంకేతం మరి అది ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ అవుతుంది ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారా లేదంటే ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత మెట్రోకి సడలింపిస్తారా ఒకవేళ ఇస్తే అది కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టే దిశగా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి